Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні ми поговоримо про свіжі чоловічі аромати на літо. Я вирішила не оминати чоловіків цього літа. У мене небагато, але все ж таки є глядачі, підписники чоловічої статі. Я думаю, для них буде цікаво. І не тільки для них, а й для жінок, звичайно, тому що всі ці аромати мої і ношу я їх сама. Але на чоловіках вони, можливо, навіть більш доречніше будуть звучати, я думаю. Отже, сьогодні у мене 11 ароматів в підбірці. І давайте розпочнемо з найбюджетнішого і будемо рухатися по наростаючій. Перший аромат, який я обрала для цієї добірки, це супербюджетний аромат від бренду Fantasy Community Perfumes. Це український бренд який маскується під американський. Ну, коротше, там якась така от історія, що це за бренд. Але аромати у бренду справді класні. У мене є багато ароматів цього бренду. Вони мені справді подобаються, і я їх справді ношу. Ось цей аромат Air Grey. Всі назви будуть в інфобоксі внизу. Ось так от виглядає, це 30 мл. Прекрасний аромат, я його небагато, але все ж таки поносила. Його дуже хвалили інші дівчата-блогери. Це такий чайний аромат з цитрусами. Дуже приємний і досить довго тривалий на шкірі. Тобто він сидить досить довго, і я його бачу на чоловіках, от навіть більше, мені здається, ніж на жінках. Він буде... Гарно звучати на чоловічій шкірі, дуже такий приємний, освіжаючий чай з цитрусами, ну там з бергамотом, я не знаю, з лимоном, можливо, ну скоріше з бергамотом. Приємний, дуже приємний аромат, дуже освіжаючий і дуже-дуже бюджетний. Зверніть, будь ласка, свою увагу, ці аромати можна замовити в інстаграмі бренду Fantasy Community Perfumes, мені дуже подобається цей аромат. І не тільки мені, як я вже казала, я бачила у багатьох дівчат-блогерів огляди на бренд, і саме цей аромат багато кому сподобався. Наступний аромат прямо супербюджетний – це ветивер, Sunrise ветивер від Франка Олів'єра. Франк Олів'єр. Ось такий от величезний флакон. Цей флакон я купувала ще в минулому році. Він прямо дуже бюджетний. До 500 гривень можна купити ось таку бадью. Це, здається, 100 мл так, туалетної води. <кій> Мені дуже подобається, що тут кришечка на магніті. Флакон виглядає, як такий, знаєте, дідів одеколон. Але насправді він зовсім не пахне дідом. Він пахне свіжістю і молодістю. Він дуже приємний. Це такий суперсвіжий ветевер, але не такий скрипучий, мильно-рильний типу. Да? Навпаки, він свіжий, але він дуже приємний, м'який, лагідний. Я люблю його сама носити і... Його носить мій чоловік, він буде чудово звучати як на жінках, так і на чоловіках. Ну, але, власне, цей аромат «Мен», тобто тут написано «Мен», не? тобто він для чоловіків. Дуже класний аромат, дуже бюджетний. Єдина його проблема – це його стійкість, його потрібно постійно оновлювати, тобто буквально кожних там, півтори години його потрібно оновити. На мою думку, тому що він ну, от супер не стійкий, має такий помірний шлейф, можливо, там перших 30 хвилин. Ну, коротше, вирішуйте самі, але 500 гривень і справді дуже таке приємне звучання витивору, якщо ви любите витивер. Тут буде, до речі, декілька витиверних ароматів. Наступний бренд Grab Tea Evelyn Rav Instinct Shant. Ось такий от аромат. Тут так само кришечка на магніті, тут вже такий більш якісніший, мені здається, магніт, тому що вона швидко примагнічується. Аромат свіжий і такий, знаєте, в ньому ніби стебла, зелені стебла. От коли розламуєш стебло, 
Я не знаю, що це за стебло, але моя уява завжди малює алоє. Це таке велике стебло, і коли ти його розламуєш, то там, ми знаємо, є така м'якість. От це так само якась м'якість, але не алоє. Просто от якогось стебла, і там от прям багато м'якоті такої зеленої. Ось так от я його відчуваю, він дуже м'який. Мені тут вважається деяка інжирність, але не така інжирність, яка притаманна ну, от, жіночим ароматом, якимось таким вершковим, молочним, там, кокосовим. Ні, це зовсім інша інжирність. Тут багато листя інжиру. Воно не шершаве, ні в якому разі не кокосове, воно ну, таке чоловіче. Хоча аромат я ношу так само сама. Я, ну, можливо, в минулому році виявила для себе деяку інжирність в цьому аромату, хоча тут не заявлена ніяка інжирність. Він дуже гарно розкривається влітку. Він такий м'який. Тут є сандал, але, знову ж таки, сандал тут не деревний, але він і не вершковий, він і не солений. Він якийсь такий м'який, ну от аромат, просто якщо описати от якоюсь однією фразою, то це стебла, м'якість стебл. Дуже приємний, красивий, мені він дуже подобається. Не багато його носила, але тим не менше я його ношу і носить мій чоловік. Наступний аромат від бренду Centric Molecules – це третя молекула. Чиста молекула ветиверу. Клас. Давненько я його не носила. Аромат дуже такий скрипучий. Да, він такий свіжий, аж скрипить. Це якраз такий різновид ветиверу, який скрипить. Він аж такий, знаєте... Як оскома на зубах. Дуже скрипучий. Але мені дуже він подобається. Комусь цей аромат здається якимось пліснявілим, але я тут абсолютно не відчуваю ніякої плісняви і ніякої от такої затхлості. Навпаки, це свіжа деревина. Свіжа якась трава. От просто дерево, трава. Ну, це ветивер так дає, це от корінь ветиверу, але чистий, помитий, да? без всякого затхлого запаху. Просто чистий, свіжий, скрипучий ветивер. Приємний аромат, чи не, чи не єдина молекула, яку я добре відчуваю, чиста молекула. От, і вона мені подобається. Я, в принципі, цей аромат ношу зимою і літом, але влітку він особливо ем, скрипучий, так сказати, такий чистий, знаєте, свіжий, освіжаючий. Класний аромат, третя молекула, Centric Molecules. Наступний парфюм від бренду Luxitan, це у нас Vervine Agrumis, туалетна вода, ось так от назва має. Ось такий от аромат. Куди вже? У мене вже все, все. Це лимони. Це, ну, от лимони. І це такі лимони, знаєте, сицилійські лимони. От якщо ви бували в Італії колись, от, або ви бачили, можливо, листівки з Італії, або якісь картинки в Пінінтересті, чи ще десь така, знаєте, якась віла на Іскі, острів Іскія. І... Там така от керамічна, така от велика тарілка, з, обов'язково з якимись синими такими бортами, розписана така дуже гарна. І на цій тарілці багато-багато лимонів сицилійських, вони величезні і такі, знаєте, такі пупирчасті дуже. Не такі маленькі, от як турецькі там лимони, а такі великі сицилійські лимони, дуже запашні, з них роблять лімончало, дуже такий приємний аромат вони мають, і навіть заходиш на терасу чи в кімнату, де знаходяться ці лимони, і одразу такий аромат розповсюджується прямо по всьому помешканню. Ось цей аромат такий, це солодкі, солодко-кислі лимони. Звичайно, цей аромат унісекс, він підійде як чоловікам, так і жінкам, але мені подобається, що ці лимони не скрипучі, а вони навпаки солодкуваті. От вони дуже... Яскраво, якось більш так наближено до натуральних, відтворюють цей аромат сицилійських величезних лимонів. Красивий аромат Локситан Вервайн Агрюмес.
Далі у нас аромат від бренду Hermes, це аромат з лінійки колонів, це оде мандаріни амбре. Це, власне, мандарин і амбра. Дуже класний аромат, я його сама обожнюю. Він супер нетривіальний, це один з найкращих взагалі колоній у цій лінійці. Він цитрусовий, безперечно, він пахне прямо мандаринами. От якщо попередній пах лимонами, такими сицилійськими величезними лимонами, то цей навпаки пахне мандаринами, і мандарини в нас солодкі, маленькі, такі клементіни. І ваги цьому аромату додає амбра. Це дуже незвично і дуже красиво. Стійкість у цього аромата години 4. Я його обожнюю, я вже розповідала цю історію, коли я його носила, мені зробили комплімент якщо це можна назвати компліментом, що я пахну чоловічим парфумом. Ну, можливо, цей аромат підходить чоловікам краще, ніж жінкам, але от мені здається, що він мені так само пасує, я його обожнюю. Але на своєму чоловіку я його так само обожнюю, він звучить супер нетривіально. Це не просто цитруси, це не просто амбра, це цитруси і амбра, це дуже красиво, незвично. Ну, от нетривіально, це те слово, яке я постійно можу вживати по відношенню до цього аромату. Ну, краса, приємний амброво-мандариновий парфум. Прям раджу познайомитись, якщо ви до цієї пориша з ним не знайомі. Влітку він розкривається просто шикарно, він просто створений для літа. І восени я його люблю. Наступний витеверний аромат – це у нас жирний електрик від Ельдо. Це вже такий вершковий витивер який носять і жінки, і чоловіки, і взагалі бренд «Етат Лібер Доранж» не маркує аромати, не поділяє їх на чоловічі і жіночі, вони всі унісекс. Вирішувати вам. Ну, звичайно, витивер у нас взагалі вважається такою класичною чоловічою нотою, але багато жінок люблять цю ноту, наприклад, я. Я обожнюю витивер, ви самі можете бачити, в мене багато витиверних ароматів, і я люблю носити їх влітку. Це... Не скрипучий ветевер, ну не те, щоб свіжий, він вершковий. Тобто сюди додали взбиті вершки, це дуже відчутно, дуже приємно і дуже небанально. Хоча аромат не новий на ринку, але він не втрачає своєї популярності. Я думаю, він ну, прекрасний. Прекрасний ветевер, багато хто тут чує палену проводку. Ну, не знаю, наскільки вона тут відчутна. Я відчуваю просто... От... Вершковий витивер, ну, да, з деякою цікавинкою, можливо, в базі. 19 березня, 19 марта від Тіціана Теренці. Це дуже такий ніжний, свіжий аромат, я би сказала. Я його давно не діставала, хоча я його дуже люблю, цей парфум. Він такий пахне, пахне галявиною якоюсь свіжою такою травною, там багато трави, ну, я хочу, щоб ви правильно мене зрозуміли, це не якась там <кхем> свіжа трава, типу як Amazing Green від Ком де Гарсон, ні, просто атмосфера, от атмосфера свіжої галявини, якоїсь такої прохолодної, це так само не банальний свіжак, він не скрипучий, це важливо, тут немає ніяких лимонів там, Ну, можливо, якісь там солодкаві такі цитруси, але ні в якому випадку, ні в якому разі не, не скрипучі, не свіжі, не агресивні, не бризкаючі. Тобто, якщо вони тут є, то вони дуже помірні, такі ласкаві, лагідні. Дуже приємний аромат. Якщо ви про нього забули, то я вам напам'ятаю, що він класний і він дуже гарно звучить влітку, дуже гарно звучить на чоловіках. Тому що він не банальний свіжак, не банальний. він свіжий, він приємний, такий зеленуватий, але він не банальний, і це в ньому приваблює. Він пасує і чоловікам, і жінкам, але ну, особливо на чоловіка гарно звучить. 19 марта від Тіцяна Теренці. <кій> ну, залишилися три таких досить дороговартісних аромати. Давайте розпочнемо з Джомалона. Це у нас Black Кедервуд Юпіне. Нещодавно десь про нього розповідала. Це був мій фаворит червня. Я його активно носила в червні. Ну, власне, як заявлено, так і пахне. Це у нас кедр і ялівець. Він більше пасує чоловікам, ніж жінкам. Мені так здається, хоча я його носила. Він не 
має видатних технічних характеристик, як і переважна більшість ароматів бренду Джамалон. Але мені подобається цей аромат. Він, ну, він пахне єлівцем і кедром. Це дуже приємно, свіжо, не банально, не одеколонисто. Такий гарний аромат. Влітку саме то. Ще один витивер – це у нас діптік. Діптік просто взлетіли в космос зі своїми цінами. Нереально виросла ціна. Я дуже рада, що я вхопила цей аромат, коли ще ціна на нього була приємна. Ну, як приємна. Така, що, в принципі, я могла за нього заплатити ту ціну, яку я заплатила. Це витивер. Я люблю витивер, я його купила всліпу, цей аромат, і не пожалкувала, я його дуже активно носила в минулому році, я купила його в минулому році. Він прекрасний. Ну, це в стилі діптік, кому подобається цей бренд, це такі свіжі, приємні, природні аромати, такі освіжаючі, нікого не задушать, там, не будуть привертати до себе увагу. При цьому витивер тут звучить прямо дуже натурально, от наскільки це можливо, да? тому що масло витивера, воно не, не надто приємне, ефірне масло. От тут є така деяка маслянистість цього витивору, що робить цей аромат таким більш е, щільнішим, так би мовити. Тобто це не... Він скрипить, але не надто скрипить. Скрипучий такий витивер, але не надто скрипучий. Да? Який тут самий скрипучий? Напевно, ось цей, ось цей сам, ось цей найскрипучий, це прямо скрипить аж. Таким, знаєте, аж хочеться, о, цей не такий, він дуже приємний, він такий лагідний витивер, при цьому він, він все ж таки скрипить, але не надто скрипить. Якщо ви розумієте, про що, якщо ви взагалі знаєте ноту витиверу, слухали її там в різних ароматах, можете от зрозуміти, що таке скрипучість, він такий аж, знаєте, ну... Ну, скрипить. Буса прийшла. Класний аромат. В нього стійкість години 3-4. Такий середній шлейф. На чоловіка. Прям хорошо. Жінкам, кому подобається. Мені подобається. Так, і останній аромат цієї добірки. Це моя відносна новинка. Амуаш Мемуар. Полин. Друзі, це просто вау. Шикарний парфум. Не всім по зубам одразу скажу, тому що він такий складний. Взагалі, ні в якому разі бренд Амуаш не купуємо всліпу. Да і взагалі я не знаю, хто може купувати Амуаш всліпу за такі гроші. Да? Хочеться, звичайно, спробувати спочатку, що воно таке перед тим, як купити. Цей аромат не одразу я полюбила, як і більшість ароматів у бренду Амуаш, але коли полюбила, то вже не завжди. Аромат на старті пахне деякою олійністю. Багато хто говорить про те, що їм пахне соняшником, свіжим, таким розламаним соняшником. Мені пахне от деякою такою олійністю, і це прямо супер заважає. Ну от буквально хвилин 5-10 потрібно, щоб аромат всівся і почав розкриватися. І тоді ця олійність зникає. Виходить таке сухотрав'я з полином. Ну це дуже гарно. На гарячій шкірі, мені здається, от влітку, ввечері, ввечері, на чоловічій шкірі це буде просто отвал всього. Це шикарний аромат полину. А, такого відвертого, красивого, здобленого іншими сухими травами, дуже приємними. От єдиний момент – це така деяка олійність. Ну, я відчуваю олійність, я не відчуваю соняшник. Для мене часто соняшник, от розламаний соняшник свіжий, дає ладан. Тут заявлений, звичайно, ладан, як і в багатьох ароматах Амуаш. Це така ДНК, напевно, бренду. Ну, от з кришки, з пульвіка я відчуваю просто олійність, але я знаю, що це розкривається шикарним полином сухотраві. Обов'язково пробувати на шкірі, щоб відчути красу цього аромату. Якщо у вас є пробник, ви його зафукали, спробуйте літнім вечором. Я впевнена, цей аромат вас здивує через півгодинки, коли почне розкриватися. Просто моє кохання. Чоловіки, сподіваюся, вам було корисне це відео, і жінки також. Напишіть, будь ласка, який ваш улюблений аромат на зараз, на літо. Дякую, що подивились це відео. Будь ласка, підтримуйте мене вашими вподобайками, коментарями. 
Бажаю вам всього самого найкращого. Всім па-па.